Здравствуйте, дорогие наши подписчики, садоводы. Мы, как обычно, сегодня опять в саду. День у нас очень сегодня хороший, солнечный. Мы сегодня ночевали. И вчера тоже такой же денек был хороший, без дождей. Самое главное, без дождей. Нас Урал просто заливает в этом году. Хоть и говорят, у природы нет плохой погоды, но для садоводов эта погода, конечно, некомфортная. Для наших растений в садах у нас просто все заболевает. Крепковые болезни бушуют, слизни бушуют. Просто вот какая-то катастрофа у нас в садах. Даже что никогда не болело, даже мы таких заболеваний не видели. В этом году мы познакомились и увидели. И вот сейчас нас просто погодка балует, но у нас по прогнозам и та неделя тоже вся хорошая, без дождей. Что-то может быть мы и будем делать в саду. А то погода просто не дает делать какие-то основные. Вчера мы скосили газон прибрали в порядок что сейчас еще можно много кстати, многолетники можно как цветы пересаживать рассаживать вот эту грядку тоже у нас здесь был раньше бассейн но мы уже вот второй год его сюда не ставим вернули обратно где он у нас раньше был а здесь ульяна уже сделала грядку хорошо сейчас есть такой вот бордюр бордюрная лента чтобы газонная трава не шла в клумбы. Вот нам вот это понравилось. Мы меньше сделали вот эту бордюрную ленту. И сейчас она эту грядку заполняет многолетними цветами. Что-то уже у нее посажено было. С осени она пионы посадила. Добавила вот весной флоксы. Вот тут частично так вот однолетники тут питони. Что вчера вот мы эту грядочку все взрыхлили. Земля тяжелая. Убита дождями. Все надо рыхлить. И вот вчера мы прорыхлили всю эту грядочку. Видно сразу места свободные стало, какие, что, где. И будем эту грядку дополнять. Ну а сегодня у нас какие планы? Собрать огурцы, перцы, томаты. Из ягод что еще у нас? Малину мы еще собираем. Правда немного уже, но собираем. Землянику мелкоплодную. Голубику хорошо собираем. Это прямо нынче у нас уже два кустика плодоноса. Второй куст, первый год за плодоноса. И что мы еще будем делать? Ну покажу еще, что у нас делается в саду. Покажу нашу картошку. Со всей такой погодой, с дождливой, грибки просто бушуют у нас. И у нас уже у всех с начала августа начала чернеть картошка. Вот два картофеля. И вот просто моментально, я все смотрела, у нас все было хорошее, ботва, все, посмотрю, хорошее, посмотрю, хорошее. Многие тоже покупатели приходят, жалуются, что вот разом почернил. Да все хорошее, а потом как-то тут тоже, вот, наверное, недели две, наверное, назад, приезжали мы, все хорошая картошка, постояла еще, говорю, ой, зеленая, хорошо. Думаю, побрызгать, поленилась. Думаю, чтобы не заболела. А через два дня приехала, она вот такая вот. Все, это уже фитофтор. Все. По два почернела. Но жалко же ее. Копать нам ее только в сентябре. Хотя у нас уже многие картофель выкапывают. Потому что если ботва уже почернела и полностью пропала, картофель просто будет лежать и гнить в земле. Конечно, ее уже надо копать. И все жалуются, что урожай у нас очень плохой, картофель мелкий. Но, конечно, если она в начале августа уже почернела, ботва пропала, она уже не растет. Картофель сам уже не растет. И, а еще бы ведь ей расти месяц. За месяц тогда она как подросла. И она остановилась в той фазе роста, в которой она уже заболела. И вот у нас кто-то многие уже копает. Картофель, говорят, плохой, мелкий. Но вот так вот я вот его прыснула все-таки, чем я, профит колда. Ну, говорю, вот, конечно, я ее уже не вылечу, но хотя бы задержать вот это развитие фитофтора. Я думаю, что у меня задержалось, потому что все, чернее дальше она перестала. Стволики хорошие, но листва, конечно, попорченная есть. Но думаю, что нам как-то надо протянуть 
еще две недели, чтобы через две недели мы уже начали копать картофель. Посмотрим, получилось, что у меня не получилось и какой у нас будет картофель. Томаты я всегда сажала, уже, наверное, говорила индетерминантно. И вот года три назад я всего начала выращивать детерминантные томаты. И никак не могу еще точно подобрать, какие, но в каких-то я уже определилась. Вот томат большая мамочка. Я его сажаю уже года три, наверное, вот как с первого раза. Кисти хорошие в этом году, но томаты не такие крупные. Потому что вот когда знаешь, какие должны быть, тогда видишь и понимаешь. Может быть, все-таки это нам такое лето дало. Томаты обычно всегда грамм 300 бывает. Но по урожайности все равно они хорошие, мне нравятся. Ну, тут рядом у нас самкун. Седьмой я сажала. Но скажу, что он, наверное, даже не седьмой. Вот этот, мне кажется, даже больше. Вот. Первый год попробовала. Но ничего, вроде понравился. А эти у меня Верочка от партнера. Тоже я уже их сажала. Но по массе, конечно, они мелковаты. Я их уже сажала. Я знаю, какие они должны быть. По массе, конечно, это маленькие. Кисть вот она хорошая, все. Но масса небольшая. Они должны быть крупнее. И хочу вам показать томаты черная черри, тимрюк. Вот они у нас. Вот. Здесь вот я его вела в три стебля. И кисточки мне показались. Вот они не очень... Такие большие, хорошие, крупные, 20-30 грамм томаты. Кистей много. Вот до верху все у него кисти. А вот этот я вела в два. На этом, конечно, кисти-то вот побогаче. Здесь уже такие полусложные кисти. Вот нам тоже нравится этот томат. Я еще в этом году посадила вишенку черную. Но томатики там мельче. Здесь все-таки покрупнее. Там где-то, ну вот, наверное, вот. Вот может так вот, ну может грамм 20, 15 даже может быть. А эти все-таки вот такие крупненькие. Огурцы собрала, но огурцы еще ничего, еще плодоносят. Все еще я их подкармливаю, может быть еще мы и потянем. Хотя и многие у нас жалуются, огурцы заболели, уже убирают, эти плицы обрабатывают. А перцы собираем вот такой вот спелости. Вот только лишь бы, лишь бы начали желтеть, краснеть. И собираем. Не ждем даже, когда полностью пожелтеет или покраснеет. Вот такая нынче у нас погода. Но радуемся цветам. Для того, наверное, и нужен сад, чтобы получать положительные эмоции. Вот я вчера вечером была, вроде посмотрела, тут заболела, тут заболела. А потом, как посмотришь на цветочки, так сразу весело и радостно становится. Что-то приносит все равно нам какое-то настроение какую-то радость под картензия у нас тоже начала уже цвести думали ведь тоже она у нас погибла ведь нынче это все на новых побегах в этом году текущие старые побеги у нас все кора треснула лопнула и ни одного побега живого не осталось я его там сколько-то обрезала сколько-то даже прямо так и оставила потому что вот эти пошли ну и как бы скажу что неплохие Шапки такие, ну это не шапки, кисти, метельки, метельчатые. Зацвела гортензия, зацветает хризантема. Здесь вот у нас такая, это корейская. Она хорошо у нас зимует. Я ее срезаю и вот это все укладываю прямо на, на нее. Ничем больше не закрываю, хорошо зимует. В прошлом году мы там красную посадили, розовая у нас еще вроде раз она не зацвела. Но вот это как-то всегда первая зацветает. Потом покажу, какая мультифлора у нас в этом году неплохая, но еще не распустилась. Набрала много цвета, шапки такие. Распустится тоже обязательно покажу. Вот все нас что радует. Флоксы какие-то цветут, какие-то еще не цветут. Тоже радуемся. Вот у нас спирея цветет. Очиток вот этот очень нам нравится. Но тоже вот начал только вот этот первый вот этот розовый, вот высота где-то сантиметров 40, и вот такие соцветия крупные. Это не почва покровная читок. А в этом году я купила белый и купила ярко-красный. Но они еще не зацвели, они вот тут у меня подальше мали. Зацветут, но вот этот зацветет тоже очень красивый будет. Курильский чай, неприхотливый. Этот желтый, там у нас есть белый, 
есть еще оранжевый. Тоже нам очень нравится. Много хлопот не доставляет никакого особого труда. Не требует к себе. Цветет и цветет и радует. Ну и седельцея все цветет и цветет. Уже на макушечках остались только цветочки. Я ее вам показывала. Красивый тоже цветок. И долго-долго цветет. И в этом году у нас еще такая проблема. Заболели пионы. Никогда у нас такого не было, чтобы вот прямо листья сразу покрываются пятнами. Но это пятнистость. И вот, вот они. Вот покажу вот так вот. Вот это опять же скажу. Крепковое заболевание. Вот оно. Вот началось это у нас. Тоже давненько уже это началось. И что, что можно сказать? Кто-то борется с этим заболеванием. Кто-то просто обрезают раньше и обрабатывают уже землю и обрезанные пионы. Но я в этом году, вот когда обрабатывала землянику крупноплодную, там я обрабатывала октары и скор у меня был. То есть скор тоже подходит, чтобы побороться вот с этими грибковыми болезнями на пионах. И у меня остался раствор. Я просто им побрызгала. Думаю, ну да, так да, нет, так нет. Но думаю, что Помогло, потому что листики остальные все-таки все хорошие. Потому что обрезать полностью всю листву еще очень рано. Хотя бы ну, до сентября бы потянуть. А вообще, как только первыми заморозками прихватит и листва начнет ложиться на землю, вот тогда лучше всего обрезать пионы и тогда делать ему всю обработку против болезни. Вот у меня так получилось. Думаю, что вот они у меня так еще и постоят. Но с ирисами, наверное, у меня такой номер не пройдет. Пойдемте покажу. Ирисы у нас никогда тоже такими не были. Вот что происходит с ирисами. И вот я на них смотрю, и каждый раз все больше и больше вот этой черноты. Тоже грибковое заболевание. Все это от такой нашей нынешней погоды. Большая влажность высокая, дожди. И вот как наши ирисы. Их тоже ведь мы обрезаем уже, уже перед заморозками почти. В конце сентября. Но в этом году я сделаю пораньше. Может, если в эти выходные не успеют все сделать, то в следующий наш приезд я уже займусь за ирисы. Потому что чем дальше все проходит ниже, ниже эта болезнь, заденет корневище, и бороться с болезнью корневища уже будет гораздо сложнее и труднее. Вот такая у нас проблема еще с ирисами. Но радуют нас георгины однолетники. Радуют георгины многолетние. Правда, тоже они у нас зацветают не дружно. Вот этот хорошо цветет. Но правда, шапка не очень крупная. Но цветочек крупный, махровый, красивый. Вот эти георгины тоже вот тоже не очень крупные. У нас есть вот, наверное, вот, наверное, распустится. Вот бутонов много, много. Но еще вот они вот не распустились. Вот он какой-то будет красненький. Вот, наверное, этот я вам потом покажу. У него шапка диаметр 25. Вот такая. Мы все говорим. Голова младенцев. Большой, очень прямо крупный и очень красивый бело-розовый. А называется он Мадам Мадемуазель, по-моему, вот как я помню. Посмотри, вот тоже вот этот вот Георгин, тоже вот такой красивый. Бутонов много-много-много. Но ну, дай бог, чтобы они успели у нас все распуститься. Вот может быть постоит такая погода солнечная, и они у нас все распустятся. Тогда будет красота. Гладиолусы вот выбрасывают уже вот такие свои стрелы. И сейчас им нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением. Вот сегодня нам нужно это тоже вот обязательно сделать. Цветут флоксы. И вот этот флокс наш самый любимый. Вот у него вот какие длинные, большие вот такие вот метелки. Это как у гортензии почти. Вот они какие все шикарные. Это наш самый любимый. Это наш самый любимый флокс. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. 
Сейчас проблемы у кого с Ютубом, ну, наверное, у всех. Переходите к нам на Яндекс Цен, и мы будем рады встрече с вами. Всего вам доброго. До свидания.